趁这会儿没人，我先下去。哎哎哎！啊，干嘛？我想了想，还是我先去探探路，你等我。哦，那你当心啊。嗯不对呀、啊，老子明明就打了一条暗道，怎么会有个三岔口啊？这知音知识已经过了一半了，这烟池雾怎么还不上来啊？该不会小严虽是个好人，但毕竟从前也是一个作恶多端的魔君啊？该不会遭天谴？被那些蟒蛇吞了吧？这什么破地方？暗道出来应该在平坡树下才对啊！难道老子的暗道打偏了？哎呀，不管了，先看看这附近有没有平坡树吧。出去打个暗道，怎么一下打三个呢？探路这么久都没有回来，莫非就是因为走错路了？你是哪儿啊？不好！红月之下，想必有妖孽出没。难道我是误闯了什么附妖的禁地啊？帝君，为何不正眼瞧妾身一眼？难道是觉得妾身不够美吗？帝君，你十年才来一趟，可知妾身懂得有多辛苦，盼得有多煎熬。帝君，你若再不看妾身一眼，妾身可要生气了。帝君竟然在这里跟女妖幽会，你怎么来了？这八荒六合不解风情者，属帝君最甚。同妾身幽会，还带着两位红颜知己，也是当真不怕妾身生气哟。原来帝君问的是他，不是我。姑娘好定性，不同你姐妹一同离开，难不成想欣赏我和帝君春风一度吗？
两位继续，我在一旁看着也无妨。你看出来了，二位周身的气流涌动，正是强大的气泽相抗才能出现的景致。而这佛灵花是九重天的圣花，既然出现在这里，定是帝君为了净化浊气而召唤出来的。你们看上去虽然亲密，实则是在私下激烈的斗法。你，究竟是何人？既然都看出来了，还不速速离开？既然你想趟这趟浑水，那本尊成全你。知小辈，还敢与我论高低？嗯、一招一式，意在手先，剑从心出，万花皆败